안녕하세요 드림지게차입니다 오늘 아파트 단지 안에 있는 작은 부스 두 개를 폐기물 처리를 할 겁니다 실어주면 되는데 일단 정문 쪽에 하나가 있고 후문 쪽에 하나가 있거든요 자 한번 실어보러 가도록 하겠습니다 미리 이제 전기 작업은 다 끝내냈어요 그 부스에는 각종 전기가 설치가 돼 있죠 전기선이 연결돼서 뭐 에어컨도 설치돼 있는 것도 있고 그렇죠 그래서 그 전기선을 다 철거해서 실어주기만 하면 됩니다 자 위치를 잡아 드려야죠 화물차를 이쪽 뒤로 빼고 제가 저 안에 들어가서 저걸 실고 나오도록 하겠습니다 다행히 출퇴근 시간이 아니라서 차가 많진 않죠 한쪽 차선으로 차량들을 유도하고 제가 오른쪽에서 작업을 할 겁니다. 일단 오늘 할 작업은 폐기물이기 때문에 크게 부담이 없어요. 제가 이제 물어보니까 폐기물이라서 뭐 유리가 깨져도 되고 창문이 찌그러져도 된답니다. 그러나 저 유리가 깨지게 되면은 지저분해지잖아요. 그리고 그 깨질 때 소리도 안 좋기 때문에 소름 끼치잖아요. 유리 깨지는 소리. 조심해서 실어 보도록 하겠습니다. 지금 처음에는 저 중간에 있는 창문은 안 빼고 지게발에 집어 넣는데 간신히 지게발이 들어가거든요. 그래서 나중에는 저 지게발이 잘 들어갈 수 있도록 저 창문을 빼 버릴 겁니다. 현재는 한번 그냥 넣고 있어요. 한쪽만 같은 경우에 넣으면 되는데 저 뒤쪽도 가운데 창문이 있으면 은 지게발 넣기가 쉽지가 않습니다 지게차가 똑바로 설수 있는 공간이 안 나왔었거든요 저 어쨌든 잠깐 정지를 하고선 뒤에 있는 창문을 다 제거를 합니다 창문을 제거해서 저 안에다 실어 버렸어요 다 빼버리고 예, 집어넣기 편해졌죠 이대로 들고 가서 화물차에 얹어 놓으면은 작업은 끝나는 거예요 지금 좀 제가 과격하게 하는 것 같은데 사실은 그렇지 가 않아요 소리가 과격하게 나서 그렇지 저 안에 있는 그 창문이나 이런 부품들이 소리가 나는 거지 지게차에서 나는 소리는 아니거든요 자 이렇게 후진을 합니다 지금 영상이 좀 많이 왜곡이 돼서 보여드리고 있는데 그래서 전체적으로 보여드리기 위해서 조금 왜곡이 되더라도 이런 영상을 택했습니다 자 이제 이렇게 해서 실어주면 되는데 이게 두 개가 저기에 똑바로는 안 들어가거든요 그래서 약간 비스, 비스듬하게 대각선으로 실어 줄 거예요 일단 하나 실어 놓고 저쪽으로 이동을 해서 다시 한번 상황을 보도록 하겠습니다 지금 이제 보시면은 저 부스 위쪽에 보시면은 왼쪽과 오른쪽이 달라요. 오른쪽에 보면은 캐노피처럼 조금 튀어나와 있거든요. 그래서 이거 실을 때 처음부터 이걸 돌려서 실었어야 되는데 그 생각은 못했던 거죠. 충분히 들어갈 거라고 생각을 했기 때문에 지금 이렇게 실고 있습니다. 일단 하나는 뭐 그렇게 나쁘지가 않아요. 작업하기가 나쁘지 않은 장소입니다. 평평하고 상대적으로 좀 넓어요 그래서 이제 이곳은 작업하기가 어렵지 않은데 두 번째 후문에서 작업할 때는 조금 장소가 좁습니다 일단 실어 놓고 두 번째 거 실었을 때 얼마나 나오는지 한번 직접 몸으로 체험을 하도록 하겠습니다 이제 저분이 후문으로 올 때까지 저는 먼저 이동을 하도록 하겠습니다. 자 여기 지금 영상에 빼먹었는데 저 앞에 있는 화분 4개 이쪽 왼쪽으로 좀 
빼는 영상도 있거든요. 그거는 이제 따, 다음에 따로 뭐 올려드릴 수 있으면 올려드리고 아니면 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 자 후문으로 달려가고 있어요. 후문 쪽에는 약간 이제 지형이 경사도 있고 경사도도 있고 또 지금 좁지요? 작업하기가 좁습니다. 작업하기가 조금 좁아요. 아까 정문 쪽보다는 많이 좁아요. 어쨌거나 이것도 이제 지금 보시면은 이 부스의 왼쪽 편 현재 보시면 왼쪽에 위쪽에 보면 뭐가 튀어나와 있죠? 어닝처럼 또는 처마처럼 뭐가 튀어나와 있어요. 저 부분 때문에 이제 나중에 다시 한번 내렸다 실을 겁니다. 자 아까와 마찬가지로 또 다시 저 창문을 빼버리죠. 빼버리고 바로 실어주도록 하겠습니다. 이곳이 오히려 더 차가 더 많이 다니더라고요. 정문보다 이쪽 후문 쪽이 차가 더 많이 다니는 거예요. 그리고 땅도 지금 이 지형 자체가 좀 기울어져 있어요. 평지가 아니랍니다. 평지가 아니라서 조금 더 조심해야 될 필요가 있죠. 차가 훨씬 많이 다니죠. 자 이제 이쪽 차선을 막아 버려야 될것 같아요 지금 저 안에 이제 짐들이 조금 있기 때문에 이 부스를 들었을 때막 소리가 나고 그러는 거예요 지게차가 막 급격하게 하는 게 아니거든요 저는 정말 조심해서 하고 있거든요 자 집어넣고 들도록 하겠습니다 자 드는데 지금 아래 전선줄이 완전히 끊어지지 않았었나봐요 자 전선줄 끊고 한번 하물차 위에 실어 보도록 하겠습니다 아저 위에 왼쪽에 튀어나온 거저 부분을 생각을 했어야 되는데 그 생각을 못했죠 충분히 들어갈 거라고 생각을 했거든요 그래서 지금 이런 식으로 지금 들어가고 있는데 역시나 저 공간이 양쪽에 저만큼이면은 굉장히 많은 공간을 차지하잖아요 자 지금 위에 실려 있는 것과 이게 지금 마주보고 이렇게 실리면 안돼 이게 서로 뒤돌아서서 이 위에 그 채, 처마가 없는 쪽으로 서로 등을 맞대고 실어 줘야 되거든요 지금 보시면은 이제 그 부분이 닿습니다 그 부분이 닿아서 보세요. 그 부분이 닿기 때문에 이 부스가 서로 바짝 붙질 못하죠. 공간을 많이 차지하게 되는 거죠. 일단 실어 놓고 한번 어느 정도인지 보도록 하겠습니다. 그냥 대각선으로 실어서 될것 같으면은 그냥 뭐 이런 이대로 실어 줘도 되는데 지금 보시면은 자 저기 지금 닿고 있죠. 자저 정도면은 지금 50cm씩 하면 벌써 1m 잖아요 저 공간이 엄청나게 많은 공간을 차지해 버립니다 그래서 이 부스를 바꿔 실으면 되죠 지금 실고 있는 부스를 저쪽 왼쪽 앞쪽으로 실어주고 저 부스를 뒤쪽으로 실어주면 은저 윗부분이 걸리지 않겠죠 자 다시 내려서 다시 실도록 하겠습니다 일단 가까운 곳에 내려놔야 되는데 이곳이 좁은 통행로에 차량도 많이 다니고 또 지형도 별로 좋지가 않다 그랬죠 평평한 땅이 아니고 기울어진 땅 조심해서 내리고 있어요 이것을 처음부터 생각을 했어야 되는데 아그 생각을 안 하는 바람에 일이 늘어나 버린 거죠 자 이제 차에 있는 실려 있는 것을 잠깐 내려놓고 저 밑에 있는 것을 먼저 실어 주도록 하겠습니다 일단 실기 전에 이 줄자로 재보고 얼마 
정도 나가는 것인가 이 길이도 재보고 폭도 재보고 또 어떤 모양으로 실어야지 잘 실을 수 있을 것인가 이거 생각을 하고 했어야 되는데 그냥 가자마자 바로 작업을 했기 때문에 그런 생각 자체를 못했거든요 이제 두 번째 실으면서 그 윗부분이 튀어나왔다는 것을 생각하게 된 거죠 이제 이런 경우 제가 이제 아무리 폐기물이라 그래도 막 움직이게 되면은 저게 미끄러워요 지게빨도 쇠로 돼 있고 저것도 자체도 이제 금속 재질이기 때문에 막 움직였을 때 미끄러질 수가 있거든요 그래서 항상 정말 조심해야 되죠 이런 것도 항상 지게차는 이제 제가 영상 만들고 이렇게 설명 나레이션 을 하다보면은 조심하라는 말을 끊임없이 할 수밖에 없습니다 뭐 지게차에 올라타는 순간부터 내려올 때까지 시동 끄고 내려올 때까지는 항상 안전 그리고 조심 그 생각밖에 없어요 그것은 이제 제가 오래 했던 지게차 일을 조금 했던 초보자가 됐던 기술자 경력자가 됐던 똑같은 겁니다 항상 이 물건에 대한 그 조심성은 항상 가지고 일을 해야 된다는 얘기 어떤 물건이 됐고 어떤 제품이 되었든 다 조심조심해서 일을 해야 된다는 얘기죠 근데 각 제품의 특성을 잘 파악해야 된다는 얘기예요 자 지금 이제 실고 있습니다. 왼쪽 위쪽에 보면 이제 튀어나온 부분이 하물차에 지붕 위로 들어가는 거예요. 그럼 그만큼 공간이 더 확보가 되는 거죠. 그 와중에 이것을 또 똑바로 실을 수는 없는데 똑바로 실게 되면은 더 많은 공간을 차지하기 때문에 약간 비스듬하게 해서 실어줄 거예요. 일단 실고 나머지 발로 막 밀어서 맞춰도 되겠죠. 이건 뭐 어차피. 고물로 나가는 거기 때문에요 자 부스가 이제 튀어나온 부분을 바깥쪽으로 해갖고 서로 두 개가 등을 맞대고 실어주는 거죠 자또저 안쪽에서 차가 나온다 그래갖고 잠깐 또 비켜줘야 되죠 복잡하죠. 워낙 이제 사람들이 살아 숨쉬는 그런 아파트 단지이기 때문에 뭐 어쩔 수 없습니다. 다 누구든지 뭐 출근도 해야 되고 외출을 해야 되기 때문에 조금씩 서로 양보해 가면서 작업을 할 수밖에 없어요. 자, 차가 나오고 있습니다. 잠깐 기다려주고 차가 다 나오고 나면은 실어주도록 하겠습니다 하나가 제발 잘좀 들어갔으면 좋겠어요 한 번에 딱 끝나면은 좋을 것 같은데 또 어, 어떻게 될지는 뭐알 수가 없죠 이걸 뭐 제가 줄자로 재보질 않았기 때문에 어느 정도 이게 나가는지 모르겠습니다 자 이제 그대로 실어주면 되죠 이번에는 저 위에 튀어나온 부분이 하물차 적재함 뒤쪽으로 가게 그렇게 실어주는 거죠 이렇게 조금 그 제품이 또는 구조물이 모양이 다를 때는 잘 생각을 해서 실어줘야 되거든요 생각 지게차는 생각도 생각을 해야 되거든요 아, 지금 처음에 생각 잘못해서 한 번에 끝날 작업을 두 번에 하고 있는 거죠 제발 공간이 잘 나왔으면 좋겠는데 어떨지 모르겠습니다 좀 대충 얹어 놓고 비슷하게 얹어 놓고 발로 밀어 줄 거예요 자 거의 될것 같은데 자 조금 아슬아슬하죠 요 나머지 부분은 자 한번 밀어 주도록 하겠습니다 
이렇게 해서 이제 밀어주고 여기서 한번 밀어주고 저기서 한번 밀어주면은 작업 끝이에요. 자 어쨌든 이제 그 쳐서 8월 22일 날이 쳐서였죠. 쳐서가 지나가고부터는 조금 바람의 온도가 좀 바뀐 것 같아요. 그 전에는 정말 오전에도 햇빛이 내리칠 때는 밖에 돌아다니기 힘들 정도였거든요. 근데 지금은 정말 좋아졌습니다. 좀 살만 나네요. 오전에는 제가 사무실에서 에어컨을 안 켜고 있어도 그냥저냥 지내만 하더라고요. 정말 20, 20일 날인가 화요일 날인가 그날이 가장 절정의 폭염이었고 처서를 지나고부터는 정말 살만합니다. 어쨌든 이제 모든 분들 정말 힘든 여름 지내, 지내셨죠? 아, 여름들 나누라고 고생들 하셨습니다. 이제 선선한 가을 바람이 불기 시작했으니까 열심히 한번 일을 해보도록 하겠습니다. 물론 뭐 일이 많아야 되겠지만 모르겠, 모르겠어요. 일이 뭐 많을지 어쩔지 지금 이제 앞으로는 일을 열심히 할수 있는 좋은 계절이 되었습니다. 오늘 영상 여기서 마치도록 하겠습니다. 제가 요 다음 영상에서는 지게차 요금에 대해서 제가 모아놓은 그 자료를 토대로 구체적으로 지게차 요금에 대해서 영상을 올리려고 합니다. 기대해주세요. 감사합니다. 안전운전하세요.